হাসি কান্না বিনোদনে মাতিয়ে রাখো মনটারে তারা তুমি সুখ তারা হয়ে রয়ে যাবে সবার অন্তরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন সুখ তারা অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি অন্তরা আপনাদের এই ঈদের আনন্দকে আরেকটু উজ্জ্বল করতে আমরা নিয়ে এসেছি দুইজন সুখ তারা দম্পতিকে আজ ডিবিসি স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছে অভিনেতা মোশারফ করিম এবং অভিনেত্রী রবিনা রেজা জয়ী স্বাগত আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ কেমন আছেন আর কেমন লাগছে সুখ তারা প্রোগ্রামে এসে ভালো আছি সুখ তারা প্রোগ্রামে এসেও ভালোই লাগছে খাওয়ানো দাওয়ানো গল্প গুজব এর মধ্যে দিয়ে চলে যায় আসলে বেশিরভাগ সময় রান্নাঘরেই চলে যায় প্রথম দুই তিনটা দিন তো এরকমই যায় তারপরে গিয়ে হয়তো একটু মানে নিজে একটু ঘুমটা ভালো লাগে এই সময় কারণ এর আগের সময়টা এত ব্যস্ততা যায় যে ঠিক ঘুমাতে পারি না আচ্ছা এখন আমি একদম কোয়েশ্চেন গুলো আগের থেকে নিয়ে আসবো যে ছোটবেলায় প্রথম আনন্দটা হচ্ছে ছুটির আনন্দ ছোটবেলায় সবাই তো একটা শাসনের মধ্যে থাকে ঘরের মধ্যে থাকতে হয় এই মাগরিবের আজানের আগে আগে ঘরে ঢুকে যেতে হয় এইসব নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়েই তো বড় হওয়া কিন্তু ঈদের ওই টাইমটা একটু ছাড় দেওয়া হতো ফ্যামিলি থেকে একটু নিজের মতো ঘুরে বেড়ানো এবং ওই সালামির টাকা পয়সা যা পাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে নিজে পয়সা খরচ করে কেনার যে আনন্দ যে আমি পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছি একটা কিছু কিনছি খাচ্ছি একটা নিজেকে বড় বড় মনে হতো আর কি তো আনন্দ ওটাই আর একটা আনন্দ এটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে বরিশাল বরিশালগড় নদীতে পিঙ্গলা কাঠি আমাদের বাড়ি ওখানে নদীর পাড়ে তো একদম খুব ভোরবেলা নদীতে গোসল করা ঈদের যে গোসলটা সেই সেইটা আমার এখন খুব মনে হয় খুব আনন্দ ওকে এখন আপুর কাছে চলে আসবো আমাদের আমি তো ঢাকায় থাকতাম সো আমার জন্য ঈদটা হচ্ছে ঈদ হলে আমি বাড়িতে যেতে পারবো এটা একটা মজার ছিল আর আমরা ট্রেনে যাতায়াত করতাম ওই জার্নিটা খুব ভালো লাগতো মানে সবাই ঈদ করতে যাচ্ছে মানে ওই যে যাচ্ছি বাড়িতে ঈদ করতে তখন থেকেই ঈদের ইয়েটা মানে আমেজটা টের পেতাম যে ঢাকা থেকে যারাই যাচ্ছি ঈদ করতে সবার মধ্যে একটা প্রস্তুতি ঈদের জন্য গ্রামে যাচ্ছি আর আসলে ওইটাই ছোটবেলায় আসলে ঈদটা হয় কারণ এখন আমি মেমোরেবল ঈদের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো যে কোন ঈদটা এখন পর্যন্ত কোন ঈদটা সব থেকে মেমোরেবল ছিল কোন একটা ঘটনা আসলে মানে ছোটবেলার ঈদগুলো তো এনজয় করেছি অত ছোটবেলার একদম স্পেসিফিকলি কোনো ঘটনা মনে নেই কিন্তু ওই যে বললাম যে আমার জন্য ছোটবেলার ঈদ মানে আমি যে বাড়িতে যেতে পারছি এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের ছিল আর আমার বড় চাচা উনি খুব এক্সপেক্ট করে থাকতেন আমরা যাব এবং আমি ঈদে বাড়িতে যাব এই জন্য স্পেশালি উনি পাটের দড়ি পাকিয়ে রাখতেন আমার জন্য দোলনা বানাবেন সো ওই মানে নিজেকে খুব স্পেশাল মনে হতো যে আমি বাড়ি যাব এবং আমার জন্য একটা দোলনা ঝুলানো হবে এবং সেটার জন্য দুই তিন দিন যাবত প্রস্তুতি চলছে যে যারা বাড়িতে কাজ করেন তাদেরকে দিয়ে পাটের দড়ি বাঁধানো হচ্ছে এবং আমার বড় অব্বু ওয়েট করছেন যে আমরা যাব এইটাই আমার আসলে স্মৃতিতে অনেক মানে দাগ কেটে থাকে এখন যখন আমি ঈদ করি তখন আমার মনে হয় যে আমার জন্য এভাবে আর কেউ ওয়েট করে নেই এখন আর নিজের বাবার বাড়ি যেতেও পারি না বড় অব্বুও মারা গেছেন সো আলটিমেটলি এখন আবার আমার ওপরে হয়তো দায়িত্ব চলে এসেছে আমি হয়তো আবার আমাদের যারা বাচ্চা কাচ্চা আছে ভাইয়ের ছেলে মেয়ে বোনের ছেলে মেয়ে তাদের জন্য হয়তো আমি চেষ্টা করি যতটুকু পারি আচ্ছা মেমোরেবল ঈদ এই সময় বলে আমাদের বিয়ের পর পর প্রথম ঈদটা আর এর আগে আমার বাবা জীবিত থাকায় অবস্থায় সবগুলো ঈদই মেমোরেবল আমি কিন্তু একটা খুব রোম্যান্টিক একটা কথা পেয়ে গেলাম আপনার কথার সূত্রে যে বিয়ের পর পর প্রথম গীতটা যেটা কিন্তু আপু বলেননি আপু আপনি কি এটার ব্যাপারে কিছু বলতে চান 
না আসলে ওর কাছে হয়তো ওই ঈদটা স্পেশাল মনে হয়েছিল মনে হওয়ারই কথা কারণ আগের ঈদগুলোর সাথে তো আসলে অনেক পার্থক্য বিবাহিত ঈদ বিবাহিত ঈদের ব্যাপারে আর একটু জানতে চাই হ্যাঁ বিবাহিত ঈদ ডিটেইল তো আর অন্য কিছু জানার মানে বিয়ের মধ্য দিয়ে তো প্রথমে মনে হলো যে একটা মানে সংসারে ঢুকলাম আর কি যে আমার একটা সংসার এই ব্যাপারটা তো আগে ছিল না তো সেটা একটা প্রথম ব্যাপার যে সংসার এবং সেই সংসারের মধ্যে আমার সংসার এবং আমি আছি এই বিষয়টাই আমার কাছে বিস্ময়কর মনে এখনো হয় তখনও হয়েছিল কারণ আমি আমার মনে হয় নাই কখনো যে এই সংসার ব্যাপারটা আমি ঠিকঠাকভাবে করতে পারবো এখনও করতে পারছি না ঠিকঠাকভাবে কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে গেছি বা ঢুকতে পারবো এটাই মনে হয়নি কখনো তো ওখানে কি সেই দায়িত্ববোধটার থেকে একটা ভালো লাগা কাজ করেছে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে না আমি আমার আসলে আমি খুব দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তি সেটা আমি বলবো না দায়িত্ব কেমন করে যেন পালন করে ফেলি কিন্তু আমি ঠিক ঠিক একদম অনেকেই আছেন যারা যে সংসারী মানুষ যারা তারা যে এটা সবগুলো জিনিস জিনিস সে মাথার মধ্যে থাকে এগুলো করতে হবে এটা করতে হবে এটা সেগুলো করেও পেলেন সেটা একটা সেটা নিয়ে আমার আফসোসও আছে যে সেটা করতে পারলে বোধ হয় আনন্দ ওই কাজগুলোর মধ্য থেকেও তো অনেক আনন্দ পাওয়া যায় আমি সেটা থেকে বঞ্চিত কারণ আমি আমার ধরনটা এরকম না সে সেই ক্ষেত্রে আমি আপুর কাছে চলে যাব কারণ সংসার তো দুজনের তো হয়তো মোশারফ ভাই চিন্তা করছে যে উনি ঠিক মতো দায়িত্বটা নিতে পারছেন আপনি কি মনে করেন সেই ক্ষেত্রে আসলে ও তো অনেক ব্যস্ত থাকে যেহেতু মাসে তিরিশ দিনই যেহেতু মাসে তিরিশ দিনই ওর শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় সো ও চাইলেও আসলে অনেক কাজ করতে পারে না আর ওর কাজের ধরনটাও এমন ফেসটা অনেক নন সো বাজারে গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসবে বা মানে টিপিক্যালি সাংসারিক যে দায়িত্বগুলো আপনিও তো অভিনেত্রী হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রেও আছে কিন্তু যেহেতু আমি শুরু থেকে করে এসেছি তো আমি আমার কাছে মানে এটা অনেক বেশি বদারিং মনে হয় না কিন্তু ওর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ওর তো আসলে জনপ্রিয়তা বেশি লোকজন দেখলে সবাই ছবি তোলার জন্য খুব ক্রেজি হয়ে যায় আবার মেয়েদের থেকে একটু অনেক সময় আছে যে অনেকে আনিজিও ফিল করে যে একটা মেয়েকে গিয়ে বলবো ছবি তুলবো সো সেই জায়গা থেকে আমি হয়তো একটু কম ডিস্টার্ব হই ও একটু বেশি হয় ওর জন্য আসলে অনেক দায়িত্ব চাইলেও পালন করতে পারে না এমনকি মানে যদি সামাজিক কোনো দায়িত্ব পালন করতে চায় যে কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবে হয়তো আত্মীয় স্বজন ওরা সব হয়তো নিজেদেরই কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে ওকে যখন পাচ্ছে তখন একটা ছবি তুলতেই হবে তো সব জায়গাতেই দেখা যায় যে ও ও হয়তো যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে আসলে পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে ও হয়তো চাইলেও সেটা পারে না মানে জনপ্রিয়তা এবং ব্যস্ততা দুটো মিলিয়েই পারে না সেটাতে আপনার কোনো অভিযোগ আছে ওনার প্রতি আমার দু একটা জায়গায় অভিযোগ আছে যখন পারিবারিক প্রোগ্রামগুলো হয় তখন যদি ও সময় দিতে না পারে তখন পরিবারের লোকজনদের কিছু কমপ্লেন থাকে আমার প্রতি যে ও কেন আসলো না এড়িয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমাদের প্রোগ্রাম বলে আসলো ওই হ্যাঁ তখন হয়তো আমার একটু খারাপ লাগে যে তুমি একটু গেলে সবাই খুশি হতো সবাই তোমাকে মিস করলো তখন আমি একটু প্রেশার করি যে প্রেশার ক্রিয়েট করি যে একটু চলো যাই প্লিজ দশ মিনিটের জন্য হলো চলো হাফ এন আওয়ারের জন্য হলো চলো তখন হয়তো বলি বাকি কাজগুলো আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি শুরু থেকেই যাতে ও কমফোর্টেবলভাবে কাজ করতে পারে ওর যাতে ফ্যামিলির আদার্স কোনো বিষয়ে মানে মাথা ঘামাতে না হয় আমি চেষ্টা করেছি সাথে আমার শাশুড়ি আমাকে অনেক হেল্প করেছে উনি থাকাতে আমার হচ্ছে যে পারিবারিক যে কোনো ডিসিশান হোক বা যেই সংসার করার ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলো সেটাকে কন্টিনিউ করার জন্য মানে আমার শাশুড়ি থাকাতে আমার অতটা প্রবলেম হয়নি আমি ওকে অতটা ডিস্টার্ব করিনি বাহ আপনাদের দুজনের বোঝা পড়াটা খুব সুন্দর সেটা আমরা শুনেই বুঝতে পারছি যে দুজনের কেমিস্ট্রি যেটাকে আমরা বলি বিয়ের লাইফের যে কেমিস্ট্রিটা তার কারণেই হয়তো আপনারা এত সুন্দর করে দুজন দুজনকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন আর এর জন্যই হয়তো প্রত্যেকবার ঈদের যে আনন্দটা আপনারা সুন্দর করে আবার পালনও করছেন এখন এই ঈদের ব্যাপারে আর একটু যদি বলতে চাই আপনারা দুজন দুজনকে কখন দেখেছেন একটা কখন আদান প্রদান হয় ভালোবাসার এটা একটা কোয়েশ্চেন আর একটা কোয়েশ্চেন তাহলে অন্য সময় দেখেছেন সেটা কখন হয় আর এই যে দুইজন যে দুইজনকে সাপোর্ট করবেন এই আইডিয়াটা কখন এসেছিল যে না আমি ওনাকে সাপোর্ট করবো আমি উনি আপনাকে সাপোর্ট করবে যে এই ব্যাপারটা কখন এসেছে এই ব্যাপার তো আসলে ওইভাবে গুছিয়ে হয় না 
যে অমুক সময় বা আমরা একটা প্ল্যান করলাম আমরা প্রথম কখন কাকে কিভাবে দেখেছেন লাইক প্রথম দেখেছি ও তখন খুবই ওর ও তখন তুমি তখন ক্লাস 10 এ পড়ো ক্লাস 10 এ হ্যাঁ ওকে তখন তখন প্রেমে পড়ি নাই প্রেমে পড়েছি আর আর পড়ে গিয়ে প্রেমে পড়ে নি তখন ওকে তো এগুলো তো আমি তো ঠিক আছে তারপরে তো যেটা নিয়তি তাই রানিং টুগেদার একসঙ্গে আছি ভালো আছি আর কি আচ্ছা সো আপনাদের যেই আলোচনা আমরা এতক্ষণ শুনলাম যেখানে আপনারা পরিবার নিয়ে অনেক কথা বললেন আর আমিও কোয়েশ্চেনটা ওভাবেই জিজ্ঞেস করেছি এখন সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে বলা বলা হচ্ছে যে আমরা দুজন এতই ব্যস্ত মানে দুই দুই লাইক কাউন্টার পার্টস লাইক পার্টনার তারা এতই ব্যস্ত থাকে যে তারা বলছে যে সংসার করা সম্ভব হচ্ছে না সংসারকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণে যারা ওয়ার্কিং মুমেন বা ওয়ার্কিং ছেলে যারা আছে তারা বেসিকলি পারছে না তো আপনারা দুজনে কিন্তু কাজ করছেন দুজনই সমান তালে জনপ্রিয় তো আপনারা কিভাবে সেটাকে মেনটেন করছেন না সেটার ব্যাপারে যদি আপনারা কিছু আমাদের নতুন প্রজন্মকে বলতে চান না কাজের ক্ষেত্রে আসলে ও ফুল টাইম কাজটা করে আমি ফুল টাইম কাজটা এই জন্যই যাইনি কোনো জবে যাইনি এই জন্য আমি ফ্রিল্যান্সে এসেছি এটাও একটা কারণ যে যাতে আমি আমার মতো করে সময়গুলোকে মানে বের করতে পারি এবং পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারি দুজনে আসলে সমান ব্যস্ত থাকলে তখন একটু প্রবলেম হয়েই যায় সব কিছু মিলিয়ে সবাই আমাকে আসলে সাপোর্টটা দিয়েছে যে কারণেই আমি হয়তো যতটুকু সময় বাইরে কাজ করেছি আমার পরিবার নিয়ে অতটা টেনশান করতে হয়নি মানে আমি গুছিয়ে করতে পেরেছি আর আমিও চেষ্টা করেছি যে কাজটাকে ব্যালান্সে রাখতে ফুল টাইম না করে মানে ওয়ান থার্ড টাইম আমি কাজের জন্য দিয়েছি বাকি টু থার্ড আমি ফ্যামিলির জন্য দিয়েছি মোশারফ ভাই আপনার কাছে একটু চলে আসবো আমার কাছে মনে হয় কি প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা তার চাওয়া তারপরে বললে যে দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকবে আমি প্রায়ই বলি যে বিষয়টা তো সহজ না সেটাকে ওই চার বছরের প্রেমে আপনাদের একটা কথোপকথন হয়েছিল কোনো লিস্ট ছিল যে এখানে তুমি এটা করতে পারবে তুমি এটা করতে পারবে না আচ্ছা চার বছরের প্রেমে কোনো খুব ছেড়ে দেওয়া জীবন খুব মানে একদমই ছেড়ে দেওয়া জীবন আমাদের মানে ওই কর্তৃত্ব পরায়ণতা ইত্যাদি ইত্যাদি হাবিজাবি এগুলো নাই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানে আমরা আমি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে শুধু সম্পর্কের ক্ষেত্রে না সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আমি কিন্তু নিজে বুঝি যে আমি একটা স্টেপ দেওয়ার সময় বুঝি যে আমার এই স্টেপটা মানে ডিস্টার্বিং কি না এইটা বুঝলে হয়ে যায় আসলে হ্যাঁ আবার সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ডিস্টার্বও করে ফেলি তাহলে নিজের কাছে সৎ থাকা অ্যাটলিস্ট যে হ্যাঁ এটা আমার দোষ তো সেই ক্ষেত্রে আমার দুঃখিত হওয়া বা সরি বলার টেন্ডেন্সিটা থাকা এটা আমি মনে করি যে একজন আধুনিক মানুষের জন্য খুবই জরুরি ব্যাপারটা সহজ না কারণ একজন মনীষীরাই বলছেন যে নো দাই সেলফ নিজেকে জানো তো সেই ক্ষেত্রে নিজেকে জানাটাই তো অনেক কঠিন তারপরে একটা ছেলে আর একটা ছেলেকে ভালো বুঝতে পারে কারণ ধরম এক থাকে একটা মেয়ে একটা মেয়েকে ভালো বুঝতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে সোসাইটিতে তো নির্ধারণ করে দেওয়া যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একসঙ্গে থাকবে হ্যাঁ তো একজন সো এই একসঙ্গে থাকবে এবং একটা বোঝাপড়া তৈরি হবে তো সেটা যদি আমি প্রত্যাশা করি যে এক বছর দুই বছর বা তিন বছর বা চার বছরের মধ্যে এটা হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না কারণ বিষয়টাই হচ্ছে যে একটি মেয়েকে একটি ছেলে বুঝবে একটা ছেলেকে একটা মেয়ে বুঝবে তার জন্য আসলে সময় লাগবে मुश्किल अपेक्षा ना थार फिर सक्षात हार आनंद আমি যা চাচ্ছি একটা সিনেমা দেখতে চাচ্ছি দুম করে দেখে ফেলতে পারছি আমি এখন আমি একটা গান শুনতে চাচ্ছি আমি দুম করে আমার একটা ছবি তুলতে ইচ্ছা করলো এত ছবি আমরা তুলি যে তারপরে 
মানে সেগুলো পরে কিন্তু সেগুলো নিয়ে আর কোনো আমাদের আবেগ বা আগ্রহ থাকে না দেখা হয় না কিন্তু আর আগে যখন ওই শুধু ফিল্মে ছবি তোলা হতো তখন কিন্তু প্রার্থনা করতো একটা ছবি যেন ওই যে ফিল্মে একটা ছবি বেশি আসতে পারে তিরিশটার জায়গায় একত্রিশটা একটা যেন বেশি আসে তারপর সেই ফিল্ম সেটাকে আবার প্রসেস করতে দেয়া তারপর ছবি হয়ে বের হয়ে আসা তারপর অ্যালবামে রাখা তো সেটা কিন্তু আনন্দ ছিল এখন কিন্তু আমি এরকম করলাম হয়ে গেল আচ্ছা ওকে বাস আমি একটা কিছু পাবো বা একটা কিছু চাই আমি তার জন্য প্রতীক্ষাটা জরুরি না হলে পাওয়ার পরে আমি তো আসলে আনন্দটা পাবো না ওটার মূল্যটা বুঝবো না তো এইটা আমি বলবো যে টোটাল সিস্টেমটার মধ্যেই এর মধ্য দিয়েই তো মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে আমরা অস্থির হয়ে গেছি যে কারণে আমরা এখন মুশকিল হচ্ছে যে দাম্পত্য জীবনটা তো আসলে আমরা ওই রকম করে পাচ্ছি না একটা ক্লিক করার মতো যে একটা ক্লিক করলাম দাম্পত্য জীবন পেয়ে গেলাম তো এটার জন্য সময় লাগছে এটার জন্য আমি আপনাদের কাছে একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি কারণ কি এই কথাটা আপনার যেটা বলছেন সেটাই এখনকার ট্রেন্ডিং টপিক বাট আমি এখন বলছিলেন যে ওয়েট করতে হবে তাই আমি আমার অডিয়েন্সকে একটু ওয়েট করাবো সুখধারা অনুষ্ঠান থেকে নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন সুখতারা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছে অভিনেতা মোশারফ করিম এবং অভিনেত্রী রবিনা রেজা জয়ী আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলাম আমাদের ভ্যালু জিনিসের ভ্যালু কমে যাচ্ছে কারণ কি আমরা সেটার জন্য ওয়েট করতে পারছি না প্রতীক্ষা আমাদের কম সেটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন অনেক কষ্ট করেছেন এখন এই পর্যায়ে এসেছেন এইটার ব্যাপারে যদি আমাকে একটু কাইন্ডলি বলতেন মোশারফ ভাই কোন পর্যায়ে এসেছি সেটাই তো বুঝতে পারছি না হ্যাঁ তবে আমি আমি বা আমরা দুজন যে কাজটা করি অভিনয় এটা তো একটা মনস্তাত্ত্বিক কাজ একটা চরিত্রের রূপ দেয়া তো সেই চরিত্রের মনটাকে বোঝা তো এটার জন্য আসলে সময় দাবি করে এবং এটার জন্য আসলে ধৈর্য দাবি করে আর কি আমি আমার ভিতরে যদি সেই ধৈর্য ধরার ব্যাপারটা না থাকে অস্থির হয়ে যাই তাহলে আমি আসলে আমার পক্ষে ভালো অভিনয় করা সম্ভব না কারণ একটা চরিত্র নিয়ে আমি ভাবছি 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 কিছুই পাচ্ছি না হ্যাঁ এরকম আমার বহুবার ঘটেছে যেমন জমজ নামে একটা নাটক আমি করতাম তাদের বৃদ্ধ একটা চরিত্র আমি ঠিক মেক আপ নেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কোনোভাবেই কনভিন্সড ছিলাম না যে আমি কি করব কি করব কি করব কিন্তু আমরা ভাবনার মধ্যে ছিলাম প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভাবতে 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 তারপরে ঠিক মেক আপ করতে করতে আমি ক্যারেক্টারটা পেয়ে গেলাম যে এই 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 করবো আমি সো একজন অ্যাক্টরের ওই ভাবনার মধ্যে থাকাটা দরকার চরিত্র নিয়ে সেটা তাহলে একটা সময় সেই চরিত্রটা ধরা দেয় মানে আমি বলছি আমার ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে কিন্তু যদি আমি সেই ভাবনার মধ্যে নাই থাকি আসলে চট করে আমি যদি একটা কিছু করে পার হয়ে যেতে চাই সেটা এক ধরনের চালাকি সেটা এমন হতে পারে সেটা দর্শক গ্রহণও করলো কারণ দর্শকের কাছে তো আর স্ক্রিপ্ট থাকে না গ্রহণ করলো হয়তো কিন্তু আমার অ্যাক্টিংটা অনেস্ট অ্যাক্টিং হলো না সেটা সময়টা কি সবসময় পাওয়া যায় যখন আমরা কাজ করতে যাই আমার ক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষেত্রে আমার ধরনটা আমি বলতে পারি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আমার এটা মনের ভেতরে চলতে থাকে একটা চরিত্র ভালো লাগলে ওই চরিত্রটা আমার মনের মধ্যে থাকে থাকে হ্যাঁ দেখে আপাতভাবে বোঝা যাবে না যে ওটা নিয়ে আমি কোনো পরিশ্রম করছি বা কসরত করছি হ্যাঁ মানে অনেক কিছুই তো আছে গিমিক হুম আমি একটা চরিত্রের জন্য কাদাই লুটোপুটি খেলাম সেটা জরুরি কি না সেটা হচ্ছে কথা সে খুব নিউজ টিউজ হয়ে গেল যে সে এই চরিত্রের জন্য কাদায় গড়াগড়ি দিয়েছে মানে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়াটা হ্যাঁ এটা যদি আমার ওই চরিত্রের প্রয়োজনে এবং অনেস্ট্রির জায়গা থেকে ওকে ভালো আর যদি হয় যে না একটা নিউজটা হবে তাহলে দুটো গড়াগড়ি দিয়ে দিই তাই সেটা খুব অসততা হয়ে যাচ্ছে সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় চরিত্রটি মাথার মধ্যে থাকে এবং ওটা নিয়ে এক ধরনের 
অবচেতনের এক ধরনের চেষ্টা চলতেই থাকে তারপরে একটা সময় আমি পেয়ে যাই যে হ্যাঁ এই লোকটা এমন করে হাটে এমন করে কথা বলে এবং কেন এমন করে হাটে কেমন কেন এমন করে কথা বলে সেই যুক্তি যুক্তি সহই আবার অনেকের ক্ষেত্রে এরকমও ঘটে যে এই যুক্তিগুলো জানেন কিন্তু যে এই লোকটা এমন করে কথা বলবে কিন্তু সবই বুঝতেছেন কিন্তু উনি অ্যাক্টিং করার সময় ওনার সেই সেই লোকটির মতো কথা বলাটা কেমন যেন একটু যন্ত্রস্থ হয়ে যাচ্ছে মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গাটাই আসলে ম্যাজিকের জায়গা আমার মনে হয় ওই জায়গাটাই একটা অন্য জায়গা সেটা বলছেন এই সময়টা তো এখন আসছে বাট এর আগে কি হতো আগে কি আপনি এতটা সময় পেতেন একটা চরিত্রকে চিন্তা করার জন্য এখন যে কাজ এখন বরং সময় কম পাই এখন সময় কম পাই কম পাই কারণ ব্যস্ততা বেশি বেশি হয় আগে সময় আরো বেশি পেতাম আর থিয়েটার করার সময় তো সেটা খুবই অসাধারণ একটা ব্যাপার একটা চরিত্র নিয়ে মাসের পর মাস ওই চরিত্রের মধ্যে বসবাস করার যে আনন্দ সেটা তো এখন এখানে পাই না কারণ ওখানে হচ্ছে যে একটি নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে একটি চরিত্রের মধ্যে আমি আছি এবং সেই চরিত্রটা নিয়ে একটা মাসের পর মাস ওই চরিত্রের মধ্যে আছি তারপর সেদিন সেটা যখন স্টেজের দর্শকদের সামনে অভিনয় করছি একটা না অভিনয় করে যাচ্ছে অনেক কর্ণ বডিজ দেয়ার টু ডিস্টার্ব মি কেউ ডিস্টার্ব করছে না ওই আনন্দ একদম আলাদা তবে হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই বসবাসটা জরুরি আদারওয়াইজ সম্ভব না আমি এখন জুয়াপুর কাছে চলে যাব থ্যাংক ইউ জুয়াপু আপনার একটা সম্প্রতি একটা আর্টিকেল আমি পড়েছি ইউ উড নেভার ওয়ান্ট টু রিটায়ার ফ্রম অ্যাক্টিং অ্যান্ড যদি অভিনয় না করতে হতো তাহলে আপনি কি করতেন গান গাইতাম গান গাইতাম আমি যতটুকু আমার তথ্য আছে আপনি গান দিয়ে আপনার জীবনটা শুরু করেছেন তারপরে আপনি অভিনয়ে নিজেকে অভিষেক করেছেন তো ভাইয়া যেরকম বললেন যে উনি একটা চরিত্রকে আগে ধারণ করেন তারপরে উনি ও সেই চরিত্রকে আমাদের সামনে আসেন নিয়ে আসেন তো আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হয় আপনার কোনো ভিন্ন মত আছে না ভিন্ন মতের ব্যাপার না অবশ্যই এটাই হচ্ছে আইডিয়াল পন্থা হয়তো সময়ের অভাবে অনেক সময় পারা যায় না তো আমি যেহেতু একটু কম কাজ করি আমার হাতে সময় থাকে আমি হয়তো একটা স্ক্রিপ্ট পেলে ভাবার সময় পাই সেটা নিয়ে আমি ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করার সময় পাই কারণ আলটিমেটলি ডিরেক্টরেরও একটা দেখার দৃষ্টি থাকে যে সেই চরিত্রটাকে কীভাবে দেখতে চাইছে ঈদের কি কী কাজ করছেন কি কাজ আসছে ঈদে বেশ কয়েকটা কাজই আসছে আসলে এখন মনে নেই কারণ ঈদের কাজগুলো আমি অনেক আগে করেছি একটা দুটো কাজের কথা মনে আছে বিশ্বাস করিব কারেন আমি একটা কাজ আসবে এন টিভিতে এন টিভিতে একটা টেলিফিল্মও আসবে আর অন্যান্য মানে কিছু কাজ করেছি ওরা কোন চ্যানেলে দিয়েছে এখন পর্যন্ত আমার কাছে ওই ইয়েটা আসেনি এন টিভির এই দুটো কনফার্ম জানি এই তো আর হয়তো যখন পেয়ে যাব তখন হয়তো পেজে বা ফেসবুকে দিয়ে দিব যে কোনটা কোনটা আসছে ঠিক আছে মোশারফ ভাই এখন আপনার ঈদের কি আমরা দেখতে পাচ্ছি বা আসছে আগের করা বেশ কিছু নাটক আছে আর সম্প্রতিও করলাম কিছু নাটক তো যখন আসবে তখন তো দেখতে পাবেন এটাই বলতে হবে এই জন্য আমার যে নাটকের নামগুলো মনে নাই আমার অল্প কাজ তাই মনে নেই না এটা খুব ভালো বাট আপনি তো রিসেন্টলি দুই বাংলায় কাজ করেছেন তো দুই বাংলার যে অভিজ্ঞতাটা সেটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন আসলে এখানকারই একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে আরেকজন ডিরেক্টরের তো কাজের ফারাক অনেক একজন এক এক রকম করেন এক এক রকমভাবে করেন কেউ খুব ডিসিপ্লিন কেউ খুব ডিসিপ্লিন না আবার যিনি ডিসিপ্লিন না উনি ওইভাবেই অসাধারণ কাজ বানান ওনার ঘুমাতে ইচ্ছা করলে উনি ঘুমাবেন হ্যাঁ তারপরে উনি যখন কাজটা করবেন তখন অসাধারণ করবেন ওখানে আমি আসলে কাজ করার ক্ষেত্রে শুধু ব্রাত্যদার সঙ্গেই করেছি আর তো কোনো ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করি নাই ব্যক্তিগতভাবে মোশারফ করিম কোন কোন পন্থাটা পছন্দ করে ডিসিপ্লিন না ব্যক্তিগতভাবে মোশারফ করিম আসলে মুক্ত এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে একটা কাজকে একজন ডিরেক্টর প্রথম ধারণ করেন তো আমি অভিনয় ঢোকার অনেক আগে থেকেই উনি ধারণ করেন অনেক আগে থেকে গল্পটার সঙ্গে উনি বসবাস করেন সো ওই জায়গাটায় আমি তাকে খুব শ্রদ্ধা করতে চাই আমি অনেককেই যেমন দেখি আমি অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি যারা টিপিক্যালি রিটেন সংলাপ নিয়ে কাজ করেন না তো সেটা নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকে কিন্তু আমার আপত্তি থাকে না কারণ আপত্তি না থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমি মনে করি যে একজন 
ডাকাতের চরিত্র যদি ধরি যে রফিক নামে একজন ডাকাত তা আমি যদি রফিক ডাকাত হয়ে উঠতে পারি মানসিকভাবে এই চরিত্রটি করার ক্ষেত্রে চরিত্রটির সোলটা যদি আমি ধরতে পারি তাহলে আমার মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বেরোবে সেটা আসলে রফিকেরই সংলাপ এই যে এখন আমি কথা বলছি এগুলো তো কেউ লিখে রাখেনি তো মোশারফ করিমের সংলাপ তাই না সো সেটা হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে ডিরেক্টর এডিট 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 করবে ওনার হয়তো ওই পন্থাটাই পছন্দের হুম ওই পন্থাই উনি খুবই অন্যরকম কিছু সংলাপ হয়তো পান বা অনেক বেশি চরিত্রটাকে প্রাণবন্ত তার মনে হয় হ্যাঁ তো আর্টের ক্ষেত্রে এরকম এটা ভালো ওটা ভালো না তার চেয়ে সবচেয়ে ব্যাপার হচ্ছে আমি যেই উপায়ে কাজটা করছি সেটা আমি অনেস্টলি করছি কিনা আমি হয়তো সংলাপ লিখলাম না এখন যদি আমার হয় যে আমি সংলাপ লিখলাম না এই কারণে যে আলসেমি করে লিখলাম না নেগলেক্ট করে লিখলাম না তাইলে তো এটা কিন্তু আমি আসলে লিখতেই চাই না সংলাপ সংলাপগুলো পাত্রপাত্রীর মুখ থেকেই বেরিয়ে আসবে ওইটাই আমি চাই তাহলে কিন্তু ঠিক আছে আমি আমার জায়গা থেকে যেভাবে কাজটা করতে চাচ্ছি তাহলে ঠিক আছে তো এই জায়গায় আমি খুব আমার কোনো সমস্যা হয় না আমার দুই দুইটি রূপ দুইটি রূপই আমার ভালো লাগে আমার কাছে আমার কাছে কখনো মনে হয় না যে এই এই রকম করে কাজ করা ঠিক না বা এইরকম করে আমার আপত্তিটা ওই একটা জায়গায় যে তুমি কি সৎ নাকি সৎ না তুমি যেভাবেই কাজটা করছো অসুবিধা নাই থ্যাংক ইউ অনেক ভালো লাগলো আপনার কথাগুলো শুনে এখন আমরা আরেকটা ছোট্ট বিরতিতে চলে যাব শুক্তারা অনুষ্ঠান থেকে নিচে আরও একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকো বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন শুক্তারা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছে অভিনেতা মোশারফ করিম এবং অভিনেত্রী রবিনা রেজা জুই আবারও একবার চলে আসলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে নাটক অভিনয় অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছিলাম এখন আমরা চলে আসবো সিনেমায় রিসেন্টলি কি কি কাজ করা হচ্ছে সিনেমাতে কাজ শেষ করলাম যেটা সরফ আহমদ জীবনের চক্কর নামে একটা সিনেমা একটা শুটিং শেষ হলো ডাবিংও শেষ করলাম ডাবিং শেষ করার সময় দেখলাম আমার ভালো লাগলো অন্যান্য আরও কিছু কাজ যেগুলো পোস্ট প্রোডাকশনে হয় সেই কাজগুলো বাকি আছে আশা করি ভালো লাগবে দর্শকদের আমি আমার নিজের ডাবিং করার সময় থেকে ভালো লাগলো আর একটা সিনেমা করে রেখেছি সেটা ফজরুল কবির তুহিনের ডিরেকশনে আমার বন্ধু আমাদের আমরা একই দলে কাজ করি একসঙ্গে এটার নাম বিল ডাকিনি এটাও সম্প্রতি কোনো একটা সময় হয়তো রিলিজ হবে এই আরও কিছু কাজ শুটিং করার কিছু প্ল্যান আছে আর কি রিসেন্টলি নতুন নতুন কাজের আচ্ছা ওয়েব সিরিজের যে কাজগুলো আপনি করছেন সেগুলো কিন্তু অনেক জনপ্রিয় হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ওসি হারুনের যে চরিত্র এই কাজগুলো যখন আপনি করছিলেন তখন আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা যখন আপনি যেহেতু অভিনেতা তো আপনার কাছে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে স্ক্রিনের স্ক্রিনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নাকি কাজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা সিলভার স্ক্রিনে যাচ্ছে যেটা সেটা ইম্পর্টেন্ট নাকি ওয়েব সিরিজ ইম্পর্টেন্ট কারণ কি এরকম কিছু নিজেকে কিন্তু বন্ধ করে রাখা যায় মানুষ সেটা করে এখন করে কিন্তু আমার কাছে যেমন মনে হয় যে আমি আমি অত গোছানো না বা অত অত প্ল্যান করে আমি কাজ করতে পারি না আমার কাছে এটাও মনে হয় খুব সূক্ষ্মভাবে ভেতরে মনে হয় যে এত প্ল্যান করলে কাজের সূক্ষ্মতা নষ্ট হতে পারে মানে আমার মনে হয় আর কি তো বা আমি আমার অলসতাও সেটা একটা কারণ তবে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেমন অভিনয় করলাম আমি একটা টেলিভিশন নাটকে অথবা আমি একটা ওটিটিতে বা সিনেমায় আমি যখন অভিনয় করছি তখন তো আসলে আমি ওই বিবেচনাটা তো আর করা সম্ভব হয় না যে আসলে ওটিটির কাজটা টাকা তিন টাকা দিচ্ছে এটা পাঁচ টাকা দিচ্ছে এটা অভিনয়টা একটু বাড়াই দিই একটু বেটার করি আর তিন টাকারটা একটু কম করি ব্যাপারটা তো সেই রকম না সো ওই রকম করে আলাদা আসলে অভিনয় করার ক্ষেত্রে তো আর তখন গিয়ে তো আর ওই রকম কোনো এইটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আসলে কোনো উপায় থাকে না বিকজ আমি অভিনয় করছি আমি তো অভিনয়টা ভালোবাসি এই আর কি সেক্ষেত্রে আপু আপনার কাছে আসি এই যে অভিনয় যে জিনিসটা সেটা তো আপনার 
বলতে পারি নতুন প্রেম কারণ এটা নতুন করে আপনার কাছে এসেছিল যখন আপনি কোন একটা কাজে গিয়েছিলেন তখন আপনি ভেবেছিলেন ওয়াই নট গিভ এ থট টু অ্যাক্টিং তো এই যে আপনার আইডিয়াটা ছিল তখন এখন কেমন লাগছে এখন আপনি একজনের সহধর্মিনী যিনি কিনা সিনেমা করছে প্রত্যেকটা জায়গায় কাজ করছে তো আপনারা নিশ্চয়ই দুইজন দুইজনকে সাপোর্ট করছেন অনেকবার স্ক্রিনও শেয়ার করেছেন তো সেখান থেকে একটু আপনার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই যে আপনার কেমন লাগছে বা ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমন হ্যাঁ মানে আমার কাছেও আমাকেও যেমন অনেকে কোশ্চেন করে যে মোশারফ ভাইয়ের এখন এসে হয়তো শুধু ফিল্ম বা ওটিটির কাজগুলো করা উচিত কিন্তু আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে যে ওর নাটকের একটা বড় দর্শক আছে যারা অপেক্ষাই করে থাকে ওর নাটকের জন্য তো আর যেহেতু ওর পেশা এবং ওর ভালোবাসা দুইটাই অভিনয় তো ও ওর আমি চাই না যে ও ওর দর্শকদেরকে মানে হতাশা মানে হতাশ করুক কারণ যেমন অনেক দর্শক আছে যারা হয়তো কোনো ওয়েব সিরিজ হয়তো দেখতে পারবে না কারণ ওই প্ল্যাটফর্মে হয়তো তাদের সাবস্ক্রাইব করার ব্যাপার আছে হয়তো সেটা করছে না বাট তারাও আমি চাই যে তারাও ওর অভিনয়টা এনজয় করুক তারাও দেখতে পারুক তারাও নতুন নতুন ওর কাজ এনজয় করুক আবার সিনেমার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে হয়তো সবাই হলে গিয়ে মুভি দেখছে না তখন হয়তো তারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাজগুলো দেখছে বা যে কাজগুলো টেলিভিশনে যাচ্ছে সেগুলো দেখছে আমি এনজয় করি ওর প্রত্যেকটা কাজই বরং আমি খুব মিস করি ওর স্টেজের কাজ মানে আমার কাছে মনে হয় যে ও যদি স্টেজটাও কন্টিনিউ করতে পারতো তাহলে হয়তো স্টেজের যে দর্শক যারা স্টেজের কাজগুলো দেখে তারাও হয়তো ওর অভিনয়টা এনজয় করতে পারতো হয়তো ওই দর্শকগুলো বঞ্চিত হচ্ছে এখন ছোট্ট করে আপনারা দুজন দুজনের ভালো ক্রিটিক যতটুকু আমি বুঝতে পারলাম সেখানে কিন্তু একটা মজার কথা আছে দুজনের ছোট্ট করে একটা দোষ একটা গুণ মানে এক একজন এক একজনের ভীষণ ধৈর্য রেগে যায় আর ধৈর্য এটা কিন্তু খুব একটা একদমই তাই এখন এই সংসারে যে আপনারা বিশ বছর পার করেছেন ভুলো মনা তারপরে হচ্ছে ফ্রিডম আমি মনে করি যে ভুলো মন দেখেই ফ্রিডম দিচ্ছে আপনি কি সেটা নিয়ে কিছু বলতে চান বিশ বছরে এই সংসারে এক একজন এক একজনের কাছ থেকে কি চাওয়া পাওয়া আছে এই চাওয়া পাওয়া এইটা যুক্ত হলেই একটা ঝামেলা তৈরি হয় আসলে এই শব্দটি যুক্ত হলেই ঝামেলা হয়ে যায় চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারগুলো তো হয়েই যায় হয়েই যায় এমনিতেই হয়ে যায় মানে এত চাওয়া থাকলেই চাওয়া থেকেই তো অস্থিরতা খুব অস্থিরতা তৈরি হয় সেটা না পেলেই তখন তখন তো অস্থিরতা আপনি আরেকজনকে দিচ্ছেন এখন সম্প্রতি সময়ে আমরা স্ক্রিন দেখে আপনাকে দেখলেই দেখা যায় যে আপনাদের দুজনকে দেখলেই দেখা যায় যে আমাদের মুখে একটা হাসি চলে আসে আমাদের দর্শক দিকে মুখেও একটা হাসি চলে আসে তো এই হাসিটা আপনারা যেভাবে দিচ্ছেন আপনি কিভাবে সাজেস্ট করবেন যে দর্শক যাতে নিজে নিজে খুশি থাকে এটার জন্যে কি একটা কোনো সাজেশন আপনাদের দুজনে থেকে একটু একটু করে শুনে আসবো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি ওইটাই বলতে চাই ওই যে একটু আগে চাওয়া পাওয়া নিয়ে যে কথা বল বলা হলো না সেই রকমই আসলে বিষয়টা একটু একটু ছেড়ে দিয়ে বাঁচা একটু স্থির হওয়া একটু অর্থহীন আকাঙ্ক্ষার দিকে কম ধাবিত হওয়া আর কি কি চাইলাম কি পেলাম না সেগুলো নিয়ে অত বেশি হিসাব নিকাশ না করে যেটা আছে সেটাকে হয়তো পারি না আমিও হয়তো অনেক সময় পারি না কিন্তু তারপরেও আবার যখন একটু ঠান্ডা হই তখন হয়তো চিন্তা করি যে আলটিমেটলি আসলে কী লাভ এটা তো আমাকে বরং হাইপার করে দিচ্ছে তো তার চাইতে আছি তো ভালোই সুক্তারা দর্শকদের কাছে আপনাদের কোনো লাস্ট যদি কোনো একটা উইশ থাকে ঈদের উইশ যেটা আমি বলবো হ্যাঁ প্রথম বলবো ঈদ মোবারক আপনারা আমাদের ভালোবাসেন আমাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন 
আমাদের নাটককে ভালোবাসেন আমাদের সঙ্গীতকে ভালোবাসেন আমাদের দেশটাকে ভালোবাসেন দ্যাটস ওয়াই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের নাটক আমাদের সিনেমা আমাদের সঙ্গীতকে আপনারা ভালোবেসে যাচ্ছেন আমি বলবো এটাই দেশপ্রেম জি আপু আপনার কাছে একটা প্রথমেই বলতে চাই ঈদ মোবারক এবং আমিও আসলে এই কথাটাই বলতে চাই যে বাংলা নাটক বাংলা সিনেমা এবং বাংলা গান বা বাংলা কালচারের সাথে আমাদের দর্শকরা শ্রোতারা আছে বলেই আমরাও কাজ করে যেতে পারছি এবং আপনারা দেখছেন বলেই আমরা কাজ করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছি ডিবিসির বিশেষ আয়োজন সুক্তারায় আজকে আয়োজন এখানেই শেষ করছি ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন